हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक विथ गेट क्वेश्चंस लेट्स टेक सम गेट क्वेश्चंस ऑन डेड लॉक और बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डेड लॉक राइट सो वी हैव डिस्कस्ड वॉट इज डेड लॉक वॉट आर द डिफरेंट नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेड लॉक डेड लॉक प्रिवेंशन डेड लॉक अवॉइडेंस द इंट्रोडक्टरी पार्ट हैव बिन completed right so now let's take some one mark questions that have been asked in the gate so if you remember what is deadlock if a process a process p1 is holding some of the resources and it is waiting for some of the resources which are held by another waiting process and this is waiting process which is waiting for some is holding some of the resources and waiting for some of the resources that are held by process p3 right so there is a hold and wait condition do you remember the necessary condition for uh, deadlock to occur the one of the condition is hold and wait so this is hold and wait and circular wait condition so in that case we say that our system is in a deadlock and this deadlock will never break if we don't have enough number of resources in our hand to fulfill the demand of these processes right so this is this is actually resource deadlock the deadlock which which is because of resource right every process is holding some of the resources and waiting for some more resources which is held by some other waiting processes and this situation is called deadlock right so a deadlock ko में कुछ क्वेश्चंस गेट इस डेडलॉक में कुछ क्वेश्चंस गेट के आते हैं दैट इज़ वन माई क्वेश्चन आई गॉट थ्री क्वेश्चन दैट हैव बिन आस्ड इन गेट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी सो लेट्स एज्यूम इफ यू हैव टू प्रोसेस पी वन एंड पी टू दीज टू प्रोसेस एक्सेस अ रिसोर्स आर which is having some number of instances right kuch instances is resource r ke hain dono hi process is resource ko access karte hain and they both need two instances each dono hi processes ko two instances chahiye is resource r ko access karne ke liye okay agar aap se ye question ho what will be the number of instances of this resource type r should be to avoid deadlock what will be the maximum number so maximum number kya hoga do processes hain hamare paas and dono ki demand kya hai two instances of each resource to kitne ho gaye four so four instances of resource type r will be needed maximum four instances to avoid the deadlock theek to ye to bahut hi simple ho gaya but this would not be the question question will be not the max one the question will be what is the minimum instance of resource type r to avoid the deadlock in this between this processes theek hai dekho agar kisi office mein teen log kaam kar rahe hain un teenon ko printer ki zarurat padti hai but do you keep three printers for three different persons if they need four to five times in a day that printer you don't give individual printer to each of them right it will be in sharing mode so what is what could be the minimum number of printer could be given to those three people it is one right if any one of them is using the printer most of the time so other two are not able to access it agar aisa kuch condition hai to aap dusri tarike se decision le sakte hain राइट right? बट यहाँ पर हम हमने ये बोला कि दोनों को दो दो इंस्टेंसेस चाहिए तो वो लोग अपना काम करके निकल जाएंगे बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि तो अगर दोनों को दो दो इंस्टेंसेस चाहिए तो कितने मैक्सिमम होंगे फोर इंस्टेंसेस मिनिमम क्या होंगे हमको ये निकालना है व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ आर मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ आर दैट विल अवॉइड द डेड ओके सो लेट्स टेक आर वैल्यू लेट्स एज्यूम आर वैल्यू एज टू कैन वी सी वन इसलिए मैं नहीं ले रही क्योंकि दोनों को टू टू चाहिए तो वन में लेके कोई मतलब ही नहीं वन में आपको दिख ही रहा है कि डेडलॉक होगा राइट 
क्योंकि दो चाहिए और आपके पास दो है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है राइट right? उसको एज एजम्पन लेने का सो आई एम टेकिंग आर एजम्पन एज्यूमिंग द मिनिमम वैल्यू मे बी टू सो लेट्स टेक इज देर एनी सिचुएशन विच इज़ अकरिंग इन द सिस्टम देखो कुछ चीज़ में ऐसा कुछ समय ऐसा होगा कि विथ टू नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑल्सो आपका ये दोनों प्रोसेस विथ डिमांडिंग टू टू इंस्टेंसेज कैन एग्जीक्यूट कैन गेट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली बट देर कुड बी अ सिचुएशन वेयर दिस इफ द रिक्वेस्ट पैटर्न इज नॉट इन दैट वे दैट सिस्टम विल गो इन अ डेड लॉक ठीक है तो अगर टू इंस्टेंसेज है तो लेट सी पी वन एंड पी टू इनिशियली दो इंस्टेंसेज हैं मैंने पी वन को पहले दो इंस्टेंसेज उसको चाहिए थे मैंने पी वन को दोनों दे दिए पी वन एग्जीक्यूट हो गया उसने दोनों इंस्टेंसेज वापस कर दिए नाउ दैट टू इंस्टेंसेज कैन बी गिवन टू पी टू इन दैट केस देर इज नो डेड लॉक फॉर श्योर बट विथ मिनिमम टू नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्स आर देर कुड बी वन सिचुएशन वेयर द डेड लॉक कुड अकर वेर वेन वेन वन इंस्टेंस इज गिवन टू द प्रोसेस पी वन एंड अनदर इंस्टेंस विल बी गिवन टू प्रोसेस पी टू इन दैट केस बोथ ऑफ देम नीड्स टू इंस्टेंसेज एंड यू यू हैव गिवन वन टू ईच ऑफ देम नाउ दे रिक्वायर दे नीड वन मोर दे विल डिमांड फॉर वन मोर देन ओनली इज द होल रिसोर्स ऑल्सो ठीक है तो ना तो P1 वन एग्जीक्यूट कर पाएगा ना P2 टू एग्जीक्यूट कर पाएगा और शायद इसी को हम लोग डेड लॉक कह रहे थे P1 वन इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स विच इज होल्डिंग बाई अनदर वेटिंग प्रोसेस विच इज वेटिंग फॉर अनदर वेटिंग प्रोसेस सो दिस इज अ डेड लॉक कंडीशन सो टू इंस्टेंसेस तो नहीं होगा सो लेट्स टेक थ्री क्या थ्री मिनिमम हो सकता है कि फोर ही मैक्स है फोर ही मिन है तो अगर थ्री को मैं देखती हूँ तो P1 वन एंड पी टू सी क्या क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है देखो दोनों को अगर इनिशियली वन वन दे दिए तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इसको इनिशियली थ्री था तो इसको एक वन था इसको एक और वन चाहिए ये कंप्लीट हो जाएगा अपने दोनों रिटर्न करेगा तो हम इसको फिर से दे सकते हैं तो इस केस में तो डेड लॉक नहीं हो रहा है दूसरा केस जो हम ले रहे थे कि दोनों को एक एक दे दिया ठीक और उसके बाद एक रिसोर्स अभी भी हमारे हाथ में है और दोनों को दो दो इंस्टेंसेस चाहिए सो दोनों में से किसी एक को भी आप टू इंस्टेंस दे दीजिए After giving two instances, that process will execute and release instance of resource type R, and one of that can be given to P1 after that. So there will not be deadlock, which is creating a deadlock here, right? So, see, R ki value agar three minimum ham lete hain, to is case mein humne kya kar liya? Is process ko execute kar liya. इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर लिया विदाउट लीडिंग टू अ डेड लॉक सो वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्स टाइप आर विच मे नॉट लीड टू डेड लॉक इट इज थ्री एंड वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप आर दैट इज द सिंपल वन यू शुड यू वुड हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रिसोर्सेज विद द नंबर ऑफ डिमांड बाई ईच प्रोसेसेस One more question can be asked here. Is that what is the maximum number of instances of resource type R that may lead to deadlock? So what is that? The maximum number of resource type R that is two because three में तो deadlock नहीं हो रहा. Maximum number क्या है two? One में भी deadlock होगा लेकिन two is the maximum number that may lead to deadlock. So that could be the question. You have to read the question very carefully. So after watching this scenario or this concept, did you derive any formula for that? If you, please do it. I'm giving you one question. Just pause the video and try to solve that question. Then I'll I'll be solving it for you. But try to solve that question by the formula that is generated in your mind. Okay. So this is a question. A system is having three processes, each require two units of resources R. See, process P1, process P2, and process P3. There are three processes. It is saying three processes and two units of resources. It re each require two units of resources. मतलब instances कितने चाहिए? Two. इसको भी चाहिए two. इसको भी चाहिए two. of resources r 
what is the minimum number of units of resources r which will avoid deadlock kya hoga minimum number kya hona chahiye r ke kitne number of instances hum rakhe hain jisse ki har ek in sare teenon processes ko agar two to units ki demand ho of the same resource type r it will never occur what could be that minimum number of units of resource r which will avoid deadlock theek to dekho sabse pehle to ye dekho three processes hain total unko chahiye kitna 3 into 2 kar denge to kitna aayega 6 6 instances is the max number of units or max number of instances of resource type r that can be given with which there will not be any deadlock but humko max nahi nikalna hai hai na isme kya hai 3 into 2 kar denge to hamare paas 6 aa jayega 6 will be the max number but it is asking what so what is the minimum number of units of resource r which will avoid deadlock so let's see okay r ki value kya main 2 le sakti hu just think yes we can take see 2 maine liya agar instance type minimum maine 2 liya to pehle p1 ko 2 resources de diye jab p1 ne dono release kiye to p2 ko de diye jab p2 ne release kiya to p3 ko de diya avoid we can avoid the deadlock but there is one situation where the deadlock will occur we to hum uska us situation ki wajah se number of instances to kabhi nahi lenge aapko aise instance lene jisme aap hamesha deadlock avoid kar pao kisi bhi situation mein right to maan lo agar p1 ko maine ek de diya p2 ko ek de diya ya maan lo p2 ko de diya aur p3 ko de diya ab sabhi ek dusre ke liye wait kar rahe hain aur instances to hai nahi wait karte reh jayenge so i think r r equal to 2 will not work r equal to 3 will work or not no again if it will go in that order to definitely hoga but ek situation deadlock ki ho sakti hai jisme maine sabko ek ek de diya aur uske baad sabhi ek dusre ka wait kar rahe hain theek to ye bhi nahi hoga kya r ki value 4 se ho jayega ye c r ki value 4 se ho jayega humne diya sabko ek ek theek एक एक देने के बाद सभी को कितना चाहिए मैक्सिमम टू टू इंस्टेंसेस चाहिए हमारे पास अभी एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है एक वन एक्स्ट्रा बचा हुआ है थ्री इंस्टेंसेस एंड वन प्लस वन फोर सो आई कैन यूज दिस आई कैन गिव दिस वन एक्स्ट्रा इंस्टेंस टू एनी ऑफ दीज प्रोसेस सो दैट दैट प्रोसेस कैन कम्प्लीट इट्स टास्क मान लो हमने पी को दिया पी हैज completed its task and released both of these instances and now these two instances can be used by p1 and p3 so somehow we are able to avoid the deadlock we are breaking the deadlock circular wait condition right so here the r the value of r is 4 which is the minimum number of units of resources r which will avoid deadlock got it to kya aapne sahi nikala tha और अगर आपने सही निकाला था तो ऑल द बेस्ट यू आर गोइंग ग्रेट एंड इफ नॉट आई हैव फॉर्मूला फॉर यू सो व्हाट कुड बी द फॉर्मूला बिफोर शोइंग दैट लेट मी टेल यू आपको ये देखकर और पुराना वाला एग्जांपल देखकर ये तो समझ में आ गया जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे और उनकी जितनी डिमांड होगी सबकी डिमांड का एक एक कम करके हम उन प्रोसेसेस को दे देंगे ठीक है हर एक की डिमांड हम एक एक फुलफिल कर देंगे और एक एक्स्ट्रा रिसोर्स उनको दे देंगे सो दैट एटलीस्ट वन प्रोसेस कैन कम्प्लीट एंड रिटर्न ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड दोज रिसोर्स कैन अगेन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग वेटिंग प्रोसेस राइट तो इस केस में अगर मेरे को शॉर्टकट फार्मूला से निकालना होता जैसे दिया हुआ है थ्री प्रोसेस एंड ईच रिक्वायर टू यूनिट्स और मुझे आर क्या मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करती ओके मेरे पास है पी वन पी टू थ्री प्रोसेसेस एंड टू इंस्टेंसेस इनका मैक्सिमम इनको चाहिए तो मैं मुझे क्या करना है एक एक इंस्टेंस तो मैं इनको दे दूँ इतने इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेस तो मुझे चाहिए मतलब थ्री इंस्टेंसेस तो मुझे एनी हाउ चाहिए क्योंकि उनको तो टू मैक्स चाहिए अगर वन इसमें से माइनस किया वन इसमें से माइनस किया वन इसमें से माइनस किया तो कितने हो गए थ्री हो गए राइट एंड थ्री के बाद अगर मैं एक एक्स्ट्रा और इंस्टेंस ऐड कर दे थ्री में डेडलॉक हो सकता है राइट right? अगर तीनों गए तो उसके बाद सब एक दूसरे का वेट करेंगे हम उस डेडलॉक सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे लेकिन एक एक्स्ट्रा अगर मैं दे देती हूँ तो इनमें से कोई भी एक प्रोसेस इन इस एक्स्ट्रा रिसोर्स को लेकर लाइक like पी इसको लेकर 
इसको टू मिल जाएगा पी टू अपना काम करके एग्जिट हो जाएगा एंड रिटर्न दिस टू इंस्टेंसेस दैट कैन बी यूज बाय पी वन एंड पी थ्री आफ्टर आफ्टरवर्ड्स राइट बट अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी अगर ये वेरी करता अगर ये वेरी करता कि पी वन को टू इंस्टेंसेस चाहिए मिनिमम इसको थ्री चाहिए और इसको फोर चाहिए अगर ऐसी बात होती तो क्या करते तब भी यही करते हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सी P1 को चाहिए टू P2 को चाहिए मैक्सिमम थ्री P3 थ्री की डिमांड है फोर हमको फाइंड आउट करना है कि R के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने रखें मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट कैन अवॉइड द डेड लॉ सो मैंने यही बोला जिस रिसोर्स की जिस प्रोसेस की जितनी रिसोर्स की डिमांड है उससे एक कम उसको हम दे देते हैं जो मैंडेटरी है तो हम दे दिए इसको वन P1 को वन दे दिया P2 को हमको देना पड़ेगा टू ठीक P3 को हमको देना पड़ेगा थ्री तो कितने हो गए टू प्लस वन थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स इंस्टेंसेस तो हमको मिनिमम रखने ही होंगे लेकिन ये सिक्स इंस्टेंसेस आपको डेडलॉक क्रिएट कर सकता है फॉर दैट यू नीड वन एक्स्ट्रा रिसोर्स टू अवॉइड द डेडलॉक कैसे अवॉइड करेगा ये वन एक्स्ट्रा रिसोर्स सी प्रोसेस और दिस प्रोसेस और दैट प्रोसेस ये तीनों प्रोसेसेस में से किसी को भी अगर ये एक्स्ट्रा मिलता है तो वो अपना डेजिग्नेटेड टास्क कंप्लीट करके सारे रिसोर्स रिटर्न कर देगा ताकि दूसरे प्रोसेसेस उसको एक्सेस कर पाए राइट सो नाउ यू मस्ट हैव गॉट दैट फॉर्मूला सो लेट मी टेल यू दैट फॉर्मूला इट इज दैट सी आर इज द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस नीडेड टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्सेस पी इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस एंड मैक्सिमम नीड ऑफ ईच रिसोर्स ओके सो हाउ वुड वी डू दैट देखो क्या बोल रहा है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू विद दिस देखो जितने डिमांड है एन या मैक्सिमम नीड ऑफ ईच ईच रिसोर्स ऑफ ईच प्रोसेस ठीक है तो उससे एक माइनस हमने दिया मल्टीप्लाइड किया सारे प्रोसेसेस से एंड प्लस वन किया जितना आता है इट शुड बी इक्वल टू दैट और इट कैन बी ग्रेटर देन दैट हैव यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं इस फॉर्मूला से सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व होगा सी हमारे पास आर गिवन नहीं है आर हमको पता करना है पी हमारे पास गिवन है थ्री प्रोसेसेस एन हमारे पास गिवन है डिमांड है एक एक की टू तो अगर इस फॉर्मूला में मैं फिट करूँ कि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो पी मेरा है थ्री एन माइनस वन करूँगी तो टू माइनस वन प्लस वन सो वॉट इट वुड बी ये हो गया वन तो ये थ्री प्लस वन फोर देखो क्या बोल रहा है R की वैल्यू आप फोर रख सकते हैं या फोर से ज्यादा रख सकते हैं है ना तो इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम सी इसके पहले जब मैंने टू टू इंस्टेंसेस लिया था तो हमारा क्या आया था थ्री प्लस वन फोर आया था यहाँ पर यही बोल रहा है आप फोर लीजिए मिनिमम फोर एंड मैक्सिमम कुड बी ग्रेटर देन फोर इतना इंस्टेंस आपको रखना पड़ेगा अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट मे लीड द सिस्टम टू डेड लॉ सो व्हाट इट वुड बी इट वुड बी थ्री सी थ्री में हमने कोशिश की लेकिन हम डेड लॉक अवॉइड नहीं कर पाएंगे और डेड लॉक अवॉइड नहीं कर पाएंगे तो वही मैक्सिमम है उसके बाद जो हमने लिया फोर वो तो हमारा डेड लॉक अवॉइड कर दे रहा है ठीक है सो देर आर few types of question that can be asked in exam okay so three more questions question that have been asked in different years of the gate i'll be discussing in the next video thank you so much and if you like the video please hit the like button and share share it with your friends thank you so much thanks for watching